Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Châu Âu dùng miếng bồi thương mại đưa Việt Nam vào khuôn khổ nhân quyền. Cuối cùng sau nhiều năm mong mỏi thì Việt Nam đã tiến thêm một bước gần hơn tới Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Châu Âu viết tắt là EVFTA để tạo một bước đột phá cho giao thương với Châu Âu và điều này đã được báo chí quốc tế đăng tải. Đây là hình ảnh cuộc họp tại Nghị viện Châu Âu. Ngày 21 tháng 1, Ủy ban Thương mại Quốc tế INTA của Nghị viện Châu Âu họp tại Bruxelles, Bỉ đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu Việt Nam, viết tắt là EVFTA, với kết quả 29 trên 6 và trên 5, tức là 29 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Thực chất, đây mới chỉ là bước khuyến nghị của INTA, tức là Ủy ban Thương mại của Nghị viện Châu Âu, để trình ra Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu cuối cùng vào tháng 2 năm nay. Theo bản tin chính thức của trang web Nghị viện Châu Âu, viết tắt là EP European Parliament, vừa đăng lên vào chiều ngày 21 tháng 1 năm 2020 theo giờ Việt Nam. Hiệp định cũng gồm các quy tắc ràng buộc về mặt pháp lý về khí hậu, lao động và nhân quyền. Việt Nam đã lên kế hoạch phê chuẩn hai dự luật còn lại về việc bãi bỏ lao động cưỡng bức và tự do lập hội vào năm 2020 và năm 2023 và tương ứng. Nếu có vi phạm nhân quyền, thỏa thuận thương mại có thể bị đình chỉ. Thì đây là một cái điều mà Việt Nam cần phải cân nhắc trong thời gian tới khi có những hoạt động thương mại với châu Âu. Và mạng xã hội lại xôn xao với tin về một dân biểu châu Âu vừa tố cáo đại sứ Việt Nam đã hối lộ rượu champagne để bỏ phiếu thông qua hiệp định thương mại tự do này. Nữ dân biểu Eli chụp ảnh túi quà với chai rượu sâm banh đưa lên trang tweet của bà với nội dung ngắn gọn như sau. Ngày mai, Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu thông qua khuyến nghị cho việc phê chuẩn hiệp định thương mại với Việt Nam. Hôm nay, Tôi nhận được cái này ở văn phòng, quà biếu là rượu Champagne từ Đại sứ quán Việt Nam. Hoàn toàn không phù hợp và trắng trợn. Tôi sẽ trả lại cho họ, giải thích rằng việc thả tù nhân chính trị sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn. Đại sứ quán Việt Nam có lẽ đánh giá đã đánh giá sai về tính cách và sự tự trọng của các dân biểu Nghị viện châu Âu, nên mới có hành động cực kỳ thô thiển này. Nhất là gửi quà cho họ ngay trước ngày bỏ phiếu ủng hộ hay không cho Việt Nam. Luật sư Lê Quốc Quân nói rằng đúng là việc tặng quà này không làm tốt hơn mà chỉ làm dơ bẩn mối quan hệ mà thôi. Một số là thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu tuyên bố là sẽ chống lại việc thông qua Nghị viện và hiệp định này vì sự vi phạm nhân quyền của Việt Nam trong thời gian qua. Đây là nữ nghị sĩ Anna thành viên của Ủy ban Thương mại Châu Âu, viết tắt là INTA của Nghị viện Châu Âu. Bà tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại Ủy ban Thương mại Châu Âu, khuyến nghị ký kết Hiệp định Thương mại với Việt Nam vào ngày 21 tháng 1 với lý do cơ bản như sau. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam vô cùng đáng lo ngại. Việt Nam đã tiến hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với bất đồng chính kiến và lao động có tổ chức, đặc biệt là từ năm 2016. Để thuyết phục Nghị viện Châu Âu, Việt Nam gần đây đã cải tổ bộ luật lao động. Đó là một bước đi đúng hướng, nhưng thật không may, bộ luật hình sự với nhiều đàn áp bất công của Việt Nam vẫn có hiệu lực. Tháng 11 năm 2019, Việt Nam đã bắt giam nhà báo độc lập nổi tiếng Phạm Chí Dũng, người mới đây đã phát biểu tại Nghị viện châu Âu để chỉ trích thỏa thuận thương mại giữa châu Âu và Việt Nam. Châu Âu mong muốn việc ký kết hiệp định thương mại tự do sẽ đưa Việt Nam vào trong những ràng buộc nhất định về nhân quyền và cải thiện quyền con người và quyền của những người lao động tại đây. Đây là ông Ben Linker, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu. Ngay khi hội nghị kết thúc, ông Ben Linker, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu đã phát biểu như sau. Tôi tự hào rằng trong quá trình đàm phán thỏa thuận thương mại giữa châu Âu và Việt Nam, chúng tôi đã sử dụng đòn bẩy của mình và đưa ra những thay đổi tích cực nhằm cải thiện tình hình của hàng triệu 
công nhân tại Việt Nam. Chúng tôi đã có áp dụng lực để Việt Nam phê chuẩn công ước về thương lượng tập thể thông qua cải cách lao động cơ bản và cam kết một lộ trình cụ thể để phê chuẩn và thực hiện hai công ước nổi bật về lao động, lao động và cưỡng chế, cưỡng bức và tự do lập hội. Để đảm bảo thực hiện tiến trình này, chúng tôi đã bỏ phiếu ủng hộ Hiệp định Thương mại với Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng các vấn đề lao động và nhân quyền luôn đứng đầu trong chương trình nghị sự chính trị của các cuộc đàm phán. Và mời các bạn xem hình ảnh bức xúc của tại xã hội Việt Nam với lên đến đỉnh điểm khi ngay cả công an lực lượng này cũng đã phải đi biểu tình để đòi đất vì đã bị chiếm đoạt. Và Hiệp định Thương mại Tự do được ký kết sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp Việt Nam và cả châu Âu vì miễn thuế hầu hết các mặt hàng của cả hai bên khi xuất khẩu vào nhau. Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Thương mại giữa châu Âu và Việt Nam tại Hà Nội diễn ra vào hôm 30 tháng 6 năm 2019 vừa qua. Theo thỏa thuận, Việt Nam sẽ giảm 65% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ châu Âu ngay khi Hiệp định Thương mại có hiệu lực. Phần còn lại sẽ được xóa trong giai đoạn 10 năm. Ngoài ra, châu Âu sẽ giảm hơn 70% thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam ngay sau Hiệp định có hiệu lực. Phần còn lại bao gồm xe máy, ô tô, dược phẩm, hóa chất, rượu vang, thịt gà và thịt lợn sẽ được xóa thuế trong vòng 7 năm tiếp theo. Để châu Âu có thể thông qua Hiệp định Thương mại Tự do, Việt Nam phải tham gia thêm 3 công ước của Tổ chức Lao động Thế giới, viết tắt là ILO, liên quan đến quyền của người lao động. Và châu Âu cũng đang theo sát những diễn biến sau vụ thảm sát ở Đồng Tâm ngay khi vừa mới xảy ra sự việc vào hôm 9 tháng 1 năm 2020. Đây là hình ảnh đại sứ châu Âu tại Việt Nam Abeti vào ngày 21 tháng 1 đã có cuộc tiếp xúc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn. Đại sứ Abeti nhân dịp này cũng nhắc lại mối quan ngại sâu sắc của châu Âu về sự kiện diễn ra tại Đồng Tâm và việc sử dụng bạo lực với bất kỳ hình thức nào như đã được tuyên bố bởi người phát ngôn cơ quan ngoại giao châu Âu. Châu Âu lấy làm tiếc về sự thương vong xảy ra trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân và yêu cầu tính minh bạch đầy đủ trong việc đánh giá nguyên nhân và bối cảnh của sự kiện. Châu Âu sẽ tiếp tục theo sát tình hình và sẵn sàng giúp đỡ chính quyền Việt Nam trong quá trình điều tra độc lập và minh bạch. Châu Âu bày tỏ thương tiếc với gia đình, những người bạn, và những người nạn nhân. Hội nhà báo độc lập Việt Nam với trên 80 thành viên có thể nói là tổ chức báo phản biện lớn nhất ở Việt Nam đã hoạt động liên tục 5 năm cho tới khi chủ tịch ông Phạm Chí Dũng bị Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo cho người lùng bắt. Đây là một điều cũng vi phạm. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đọc bản điều lệ thành lập hội nhà báo độc lập ở Việt Nam vào ngày 4 tháng 7 năm 2014. Vụ bắt nhà báo tự do Phạm Chí Dũng vào ngày 21 tháng 11 năm 2019. Đến nay đã 3 tháng nhưng gia đình và luật sư bảo chữa vẫn chưa được tiếp xúc. 
hôm mùng 3 tháng 12, video của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng chuẩn bị cho hội nghị nhân quyền và tự do mậu dịch giữa châu Âu và Việt Nam đã được công bố. Trong đó, ông kêu gọi Nghị viện châu Âu không phê chuẩn hiệp định thương mại tự do hay IP hay IPA vì lý do Việt Nam đã vi phạm nhân quyền trầm trọng. Và sau đây mà các bạn xem một trích đoạn ngắn của video này. I am Phan Chi Dung, independent journalist, chairman of Independent Journalist Association of Vietnam (IGVN). Founded in 2014, the association is a civil organization consisting of more than 70 journalists and operates independently. IGVN and I keenly concerned about the strike EU's Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) and Investment Protection Agreement (IPA) and their coming ratification. Và vụ thảm sát tại Đồng Tâm cho thấy Đảng và Chính phủ Việt Nam đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, gây ra tội ác mà thế giới cần có hành động cảnh báo và can thiệp để giúp người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội phát biểu tại một phiên điều trần của Nghị viện châu Âu về Hiệp định Thương mại Tự do tại Bruxelles, Bỉ. Trên Facebook của mình, tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyễn Văn Quang A đã viết Tô Lâm là kẻ phá hoại hiệp định thương mại tự do hiệu quả nhất. Mới đây, tiến sĩ Nguyễn Quang A lại trực tiếp liên tục kêu gọi áp dụng luật nhân quyền Maneski vào vụ thảm sát này. Và ông nói, hãy đưa kẻ chủ mưu vụ tàn sát đồng tâm vào danh sách chế tài của luật Maneski Mỹ, Canada, Anh, Estonia, Latvia, Litva và chắc chắn sẽ có quả ở châu Âu và Úc. Muốn thế, muốn thế thông tin từ các Đồng chí của họ là quan trọng và các tổ chức xã hội dân sự hãy vào cuộc chi tìm những kẻ chủ mưu này ngay từ bây giờ. Ông kêu gọi như vậy. Và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu được ký kết cơ bản là điều đáng mừng vì nó đem lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp châu Âu khi mua bán hàng hóa của nhau, đem thêm công an việc làm cho người lao động của cả hai nơi, gồm có châu Âu và Việt Nam. Đây cũng là thời điểm mà các nhà hoạt động trong và ngoài nước cũng như các tổ chức quốc tế lên tiếng công khai cảnh tình các lãnh đạo Cộng sản rằng việc bảo vệ nhân quyền phải được đảm bảo bằng pháp luật và họ không thể tùy tiện dùng bạo lực và vũ khí để lao vào bắn giết người dân nhằm mục đích phục vụ cho nhóm lợi ích trong Đảng. Nếu Đảng và Nhà nước Việt Nam không thực hiện ý nguyện của toàn dân thì cũng cần sớm giải tán các tổ chức này vì họ không còn lý do để tồn tại ở Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo DE và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới liên tục để phục vụ các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn.